gracias por la invitación. Eh, recién, cuando charlábamos antes de la prece, te decía que es un gusto para nosotros que nos inviten y poder tomarnos este tiempo para revisar algunos trabajos de años anteriores, eh, trabajos que todavía nos siguen gustando, y la idea era poder abrir algo que no gener generalmente nunca hacemos, sino que es los archivos, eh, o sea, hay spoiler de, de material muy crudo, eh, o sea, estén atentos porque presentamos cosas, pedidos de arte, PDFs, notas, notas de los clientes, eh, es algo que realmente no estamos acostumbrados a hacer y nos dio mucho gusto armarlo. Eh, acá la idea es mostrar el detrás de escena, o sea, si ustedes quieren ver nuestros trabajos, después Gaby le va a pasar las redes, eh, nuestras, nuestra, nada, página web, nuestras redes, YouTube, donde están todos los casos, pero en los casos ves el producto terminado, y nunca ves todo lo que hubo antes. Eh, lo que vamos a ver hoy y por eso le decimos Open Studio, es como, bueno, el detrás de escena. Así que tenemos bastante material para mostrar. NASA, eh, ah, bueno, me presento, yo soy Fernando Benito, socio de la agencia y Head of Art, que es el encargado de la parte artística de la agencia. Y NASA, eh, te dejo a vos para que te presentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Eh, buenos días, bueno... Eh, NASA por acá, soy Hernán Lombardo, me conocen como NASA, soy líder creativo en Ninch, laburando codo a codo con Fer desde hace años. Eh, y bueno, un poquito me sumo a lo que contaba Fer recién, la idea es mostrar un poco la cocina, mostrar un poquito... Eh, elegimos algunos proyectos, pues la verdad es que tenemos muchísimos, elegimos algunos que nos, que, que, que nos parecen apropiados, nos divierten, y la idea es mostrar un poquito el detrás de escena... Eh, y, y nada, cómo fueron evolucionando y cómo llegamos al producto final. Así que nos encanta, nos encantó este desafío y en el proceso eh, también lo disfrutamos muchísimo porque nos encontramos con, con cosas que no veíamos hace tiempo y bueno, esperamos que lo disfruten. Bueno, vamos Gaby, eh, si te parece arrancamos. Este es nuestro statement, cómo nos definimos en la agencia. Nosotros somos una agencia de comunicación creativa, y, 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 y borramos mucho las fronteras y la división de lo que es el diseño gráfico, el PR, las redes, la publicidad. Tratamos de, de generar productos que estén siempre al borde y con todo esto junto. Eh, nunca tratamos de separar, sino que somos como borradores de fronteras. Entonces nos definimos como amantes de la comunicación. Eh, eso es lo que somos. Acá esta es una breve intro de lo que somos, eh, somos una agencia de, com de comunicación independiente, trabajamos con, solo con Tom Brands eh, para el mercado de Latinoamérica, generamos contenidos y experiencias disruptivas, eso es lo que más nos interesa y lo que más nos divierte, y tenemos como nuestro enfoque estratégico es como digital, ágil y global, o sea, tratamos de siempre tener como, como esta idea bien abarcativa. Eh, somos comunicadores en beta continuo, esto significa que todo el tiempo estamos cambiando, o sea, no es que hay procesos que se escriben en piedra, sino que todo el tiempo estamos aprendiendo de nuevos colaboradores, de la gente, nada, somos, tenemos una estructura súper horizontal y siempre estamos tratando de aprender y sumar cosas nuevas. Esto de culture centric es como damos trabajos hechos a medida, tratamos de entender bien la cultura del cliente y armarle equipos ad hoc para que se entiendan perfecto con el cliente, y todo el tiempo estamos queriendo romper los paradigmas de la comunicación, porque sabemos que, que todos los cambios suceden haciendo, así que esto es un poco nuestras credenciales. Eh, pasamos Gaby... Eh, ella es Noé, eh, mi mujer, es la, la verdadera creadora de todo esto y, y, y ella es como la fundadora y el motor detrás de todo Ninch. Eh, y nada, acá nosotros todos somos los fundadores, una agencia completamente independiente. Pasamos, Gaby. Estos son los numeritos, tenemos más de 50 marcas, eh, somos más de 80, casi 90 colaboradores eh, y. Últimamente, hace poquito abrimos en México nuestra nueva operación, que está buenísimo. Somos una empresa argentina independiente que empieza a abrir oficinas en, en, en lugares del mundo, como antiguamente era al revés, 
nosotros estamos queriendo cambiar eso, nosotros llevar nuestra cultura hacia afuera, ese es nuestro sueño ahora, eh, y está buenísimo porque, nada, las cosas están sucediendo. ¿En qué nos destacamos? Buscamos todo el tiempo y trabajamos, nos esforzamos para lograr un, un, un alto estándar de calidad, y eso solo se logra con, con, nada, con buena onda, con meterle cabeza y, y darle mucho corazón a los trabajos. Eh, esto lo quería mostrar en nuestra estructura de servicios, tenemos estrategia, PR, contenido, brand experience, creatividad, diseño, social media, data y producción. Nosotros todas nuestras ideas las producimos nosotros mismos, a no ser que sea algo súper específico como alguna publicidad o algo que llamas alguna productora, pero generalmente todas nuestras ideas las producimos con nuestro equipo de producción interno. Y ese es un valor agregado súper importante que después, nada, lo vamos a ir viendo en los trabajos, pero todo lo que vos pensás, tenés al lado a alguien de producción que te lo valía decir esto podemos o esto no podemos hacerlo. Así que, que eso está bueno también. Pasamos, Gaby, acá tenemos una, un videito corto de que muestra nuestras credenciales. Esto, es, esto son, es algo bien de los tiempos de hoy. Antes, por ahí tenías un PDF que, con 50 páginas, eh, y que el cliente ya, medio, ya no quiere ver eso, esa presentación súper larga. Entonces, nos vamos ayornando y en un minuto contamos como rapidito un poco lo que somos. Este es el video de credenciales. Vamos a darle play, Gaby, si podés. como un teaser, ¿no? Es algo que te muestra rápidamente, no puedes contar todo en un minuto, pero contás tus clientes, contás con las marcas con que trabajás, contás eh, algunos proyectos, algunas puntas de los proyectos que hiciste en este año, y luego tenemos un, nuestra página web, tenemos eh, todos los proyectos en YouTube y demás, entonces cuando vos querés profundizar, luego... Luego profundizás, pero para mostrarle a un cliente rápido y ponerlo en el mood de que sos, está bueno siempre hacer como un reel o alguna presentación que, que te defina. Bueno, pasamos Gaby, este es nuestra, nuestra, nuestro cartel de bienvenida a la, a la charla, para la UP, y, y bueno, el público me dijo Gaby que es bastante heterogéneo, pero nosotros lo pensamos como para estudiantes y, y entusiastas de esto, por eso pensamos en en no venir a cancherear acá con el producto final, sino decir, vamos, le vamos a mostrar el detrás de escena, eh, que, que es como lo más, lo más copado. Así que vamos con el primer proyecto. Ah, bueno, caso de estudios, pasamos, Gaby. ¿Qué vamos a ver? Ya se los conté, eh, el detrás de escena, y nos remontamos a 2018. No es que vamos a mostrar los mejores proyectos, sino los que más nos resultan graciosos de contar, o nos, nos, nos gusta el, el, el proceso, o qué logramos, o qué, cómo lo vivimos. Este es un, un proyecto muy divertido que, que tiene como una historia también. El pedido fue un pedido de producción en este caso. Acá nos llamaron para hacer algo que no habíamos pensado nosotros, que está en la siguiente diapositiva. El cliente, bueno, este es el nombre de nuestro proyecto, pero, pero antes de eso les quería mostrar el pedido original. Eh, no, vamos a, a, a este. A este. El, el cliente nos pidió que hagamos un camión que parezca como un horno, que salga olor y que vaya por la ciudad. Y, y todo esto para el lanzamiento de las cookies. No era una idea nuestra. 
y cuando nos llegó, como que empezamos a cuestionarla un poco esta idea, como que no nos gustaba tanto, empezamos a, a cuestionarla y le, le preguntamos si nosotros podíamos presentar una idea nueva. Y el cliente nos abrió ese lugar. Eso fue muy de caraduras, pero, pero sinceramente veíamos como que esto, con todo el respeto al trabajo de, de la gente que lo realizó, pero, pero no nos divertía tanto. Entonces propusimos una idea mucho más, más loca en, en algún punto, eh, que nos divertía más a nosotros hacerla. Y este es el boceto. Eh, lo, que, lo que pensábamos era hacer como una especie de food truck que, que a su vez regale galletitas y que vaya por toda la ciudad regalando galletitas. Un food truck como mucho más, como mucho más grafiteado, como mucho más hondero, y que vaya por toda la ciudad haciendo como una maratón la maratón de ternura. Eh, y estos son como los primeros bocetos que empezamos a armar, ¿no? Eh, eh, acá pueden ver como una vista de Google Maps. Hay veces cuando no puedes ir a la locación o no tenés tiempo para ir a hacer la foto de la locación, puedes entrar a Google Maps y empezar a, a armarte tus bocetos. Estos son los bocetos bastante, bastante preliminares, pero había algunas ideas que queríamos que tenga. Por ejemplo, la vaquita inflable en la parte superior del camión, queríamos que esté como dibujado, queríamos que tenga una ventana y que ahí puedas regalar las cosas, y a su vez pensábamos en un, en un squad, como en una, una especie de, de promotores, pero con una idea más copada del promotor, eh, un promotor más, más copado, y en este caso elegimos actores para, para los promotores, ya, ya esta cosa de elegir gente como bonita, hegemónica para la las producciones, eso medio que ya fue, y es preferible que sea más simpático y buena onda y cara dura el, el promotor que, que, que lo ha puesto que sea, ¿no? Eh, ¿Seguimos, Gaby? Estos son algunos bocetos de ya... Está súper crudo esto, están viendo, es ¿eh? sobre un camión dibujado, pero acá contratamos unos amigos que son dibujantes, que son los bosques, eh, y empezamos a hacer como los bocetos de lo que queríamos, queríamos que tenga galletitas, que tenga dibujitos, que tenga, ahí se puede ver un obelisco, el camioncito, hay como un recorrido, y ya teníamos como el logo, teníamos el nombre, eh, teníamos como el eslogan, una maratón de ternura, cuquitón, esto ya iba como tomando forma. Pasamos Gaby, estos son algunos bocetos más, también ultra crudo, pero, pero quería mostrárselos. Acá ya empezás a tener, estos son como pedidos, ¿no? Pedidos de arte, pedidos de que tienen que ver con el diseño, son anotaciones, cómo, cómo se pide un diseño, eh, dejar espacio para safe zone, como correcciones que hacemos internamente del logo, dónde ubicar el logo, cómo ponerlo, y acá se ven las cuatro caras de, del camioncito y, y el diseño cómo va, va tomando forma. Esto es muy gracioso, pero le hicimos la ropa también a, a, los, a los promotores. Teníamos como una idea de hacer como una estética medio runner, tipo medio retro runner, ¿no? Como, el, como este runner medio de antiguo, entonces mandamos a hacer como unos buzos. Eh, todo esto es producción, producción nuestra. Eh, lo que ven acá a la derecha, acá abajo, son las estampas y mandamos a hacer como unos joints, unos canguros largos, teníamos unas vinchas, había como un montón de accesorios. Pasamos Gaby, ultra crudo, se los dije. Esto es un pedido de arte para la vaquita, por ejemplo, ¿cómo hacer un inflable, mandar a pedir un inflable? Bueno, podés hacerlo re pro en 3D con, con un ilustrador y demás, o podés hacerlo con un peluche que encontraste en Mercado Libre y, y lo brandeaste. Esta fue nuestra, nuestra salida, mucho más, más punky, ¿sí? Teníamos claro que no queríamos que sea una vaca hiperrealista, porque eso nos podía llegar a dar medio creepy, queríamos que sea como más tierna. Entonces, sobre un peluche real de Mercado Libre, eh, hicimos el custom y lo mandamos a fabricar. Eh, y acá está el resultado, el resultado final.
Bueno, en este caso uno cuando arma una acción así, eh, eh, tenés eh, nada, la reacción de la gente y también tenés manera de explotarlo comunicacionalmente, por eso ustedes veían a, a influencers y comunicadores que van al van al camioncito, entonces esa acción no solo impacta en la gente que la ve, que realmente si vos regalás galletitas es como re difícil que, que no la rompas, pero a su vez, si vos armás como una cosa copada, cuando llevas a los influencers todo eso se ve muy bien en redes y, y, y genera también un, un alcance mucho mayor. Vamos a seguir en el año 2018... Creo que Milka fue uno de los primeros camioncitos que hicimos, pero después empezamos a tomarle el gusto esto de trabajar en, con camioncitos, porque es como una manera de armar eh, situaciones callejeras con mucha plasticidad y mucho movimiento, porque vos lo armás en un galpón y después lo ubicás a donde quieras y, y te podés mover por la ciudad y es como una manera nada, como súper efectiva hacer comunicación en la calle, de guerrilla y, y haciendo cosas súper interactivas. Eh, en este caso Mercado Libre 2018, pasamos Gaby. Un concepto heredado. Eh, en este caso, pasamos Gaby, en este caso teníamos un concepto que era Vos estás de moda, donde no era un, un concepto que habíamos creado nosotros y, y nuestro trabajo era la amplificación de esto. Eh, pero veíamos como que había, que era muy, muy potente el nombre y que podíamos darle una vuelta muy distinta. Eh, y lo primero que vamos a mostrar es el mood. Esto me, me, me parece interesante mostrarlo. Eh, el mood es la idea principal que vos tenés, cómo querés que se vea esta acción que vas a hacer, ¿no? Entonces, por un lado teníamos en la parte superior el resultado que queríamos lograr con las fotos, después con un camión que tenga como un estudio adentro, un local. Esta es como la inspiración creativa a nivel visual. Y esto es como medio hacia dónde lo querés llevar. Eh, básicamente lo que hicimos en esta propuesta, nosotros teníamos eh, una campaña que se llamaba Vos estás de moda, y lo que propusimos fue salir a la calle con este concepto, invitar a la gente que se pruebe ropa de la plataforma y que a su vez sea fotografiada por eh, fotógrafos profesionales. Entonces, llevamos el sentido este de vos estás de moda a que la gente sea modelos por un, unos instantes. Porque cuando escuchamos esto de el vos estás de moda, dijimos, pero la foto me está dejando medio afuera, ¿cómo? no estoy yo ahí. Yo no sé qué está de moda, hay un modelo que está de moda. Y con esa premisa dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un estudio de fotos eh, y vamos a hacer eh, un local de ropa todo en la calle como para que la gente venga y después suba a sus redes y a las redes de Mercado Libre. Acá ya empezamos a tener unos bocetos más acabados. Lo que veían antes, Gaby, si vamos un toque antes eh, al anterior. Estos son todos bocetos que no quedaron pero también quería mostrar cómo hay miles de propuestas, que algunas están más lindas que otras, pero, pero que el proceso, todo el tiempo buscamos mejorarlo y buscamos lograrlo mejor, eh, y nunca nos casamos con un diseño preliminar. Eh, hacemos miles de diseños y los hacemos competir entre sí para que quede el mejor. A su vez también está el cliente que, que tiene su intención y, y vas negociando con el cliente a ver hacia dónde lo vas llevando. Pero este es, este es el espíritu que tenía el camión con el muda anterior, pasamos Gaby, y acá ya vamos a bocetos mucho más, eh, más cercanos a la realidad. Si ustedes lo ven, siguen siendo como muy artísticos, porque son como muy trash, como muy, muy, muy intuitivos de alguna manera, y toda esta intuición nosotros la, que, la seguimos manteniendo, pero después la vas acomodando, la vas ordenando y domesticando un poco, pero siempre tratando de que se vea nada original o como en principio. Mantener el espíritu, primeras pruebas, limpiar más, estas son todas notas que vamos, vamos dejando en los, en los archivos. Pasamos Gaby, eh, primeras pruebas... Eh, Nada, con devoluciones también de clientes. Acá ya lo empezamos a acomodar un poquito. Los elementos visuales que ven en la parte superior izquierda son los que quedaron. Este es un, 
un sistema descompuesto, empezaje, eh, empezaje estual y después lo separás, identificás los elementos, eh, armás un loguito, el vos estás de moda como un hashtag, eh, ponés los colores y todo esto ya se va acomodando para hacer una, una cosa sistémica que se pueda repetir en distintas piezas. Y acá es como ubicamos ya la marca y demás, eh, sin gráfica. Esta sí ya es una pieza más final, con data real y demás. Creo que hicimos como cuatro o cinco lugares donde se fue moviendo el camión. A su vez, esto no era solo un camión, sino que habíamos montado un micrositio, habíamos llamado a unos... Eh, diseñadores de moda eh, emergentes en ese momento estaba Santiago Artemis estaba eh, Black Mamba eh, estaba Flor Sarcani también eh, Sarcani esta chica Sofi Sarcani no me acuerdo el nombre y eh, Flor Moniz también eran cuatro diseñadores que curaban una plataforma del contenido, entonces toda esa ropa que vos veías adentro de, de la acción estaba curado por uno de los mejores diseñadores emergentes de la Argentina. Ya no era Mercado Libre ni Ninch el que elegía la ropa, sino que eran, que eran los propios diseñadores. Entonces eran, nada, te mostraban que en la plataforma había un montón de joyas ocultas y, y estaba buenísimo lo que ellos elegían. Eh, así que acá ya... Ya vamos al, al producto final, que se muestra un poquito el caso, eh, y ahí lo vemos. Bueno, ahí se ve un poco todas estas ideas que, que estaban antes y que eran dibujos que, y salieron de una inspiración, después se materializan, también se muestra ahí que hicimos como un evento de noche, cuando vos armás estos, estos camioncitos y demás los puedes llevar a donde quieras, y, y si buscan después en el Instagram de Mercado Libre hacia el 2018 van a ver el resultado final, que son fotos de personas comunes pero que salieron como buenísimas, eh, porque las fotógrafas que habíamos puesto Habíamos puesto dos fotógrafas que eran geniales Fotógrafas de moda Así que, que nada, también nos, nos gustaba mostrar este caso Nos parecía, nada, lo ves hoy a la distancia y demás Y era como, uy, salió fantástico Salió tal cual lo que lo queríamos hacer Y, y, y está bueno mostrarlo Bueno Gaby, seguimos 2019, ahora lo dejo a Nas Bien, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un proyecto de Fernet Branca. Eh, en 2019 Branca nos convoca para hacer eh, arte único, que arte único seguramente lo conocen, es, 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 un, digamos, el, es un icónico eh, concurso de afiches que viene llevando Fernet Branca hace unos 14 años, eh, entonces nos pareció como un súper desafío Nada, alucinante porque nos encanta el arte, nos encanta el diseño y que nos hayan entregado este proyecto nos, nos pareció un desafío único. Eh, básicamente lo primero que hicimos fue pensar cómo, cómo hacemos que esta experiencia sea diferente, que sea distinta, cómo la llevamos al siguiente nivel. Eh, y lo que, lo que pensamos es, por un lado, generar un concepto asociado a la, digamos, al... Al, a, a lo que es el proyecto, que no lo tenía, y pensamos en este concepto de historias únicas. Eh, lo, lo que dijimos es, 
ok, eh, nosotros tenemos una serie de, de participantes que están proponiendo artes increíbles, pero sabemos muy poco, muy poco de ellos. Entonces, eh, entendemos que también cada uno de estos, de estos afiches es una historia en sí misma. Entonces, bueno, lo tomamos como un eje conceptual, eh, como un eje también comunicacional, y que nos iba a servir para empezar a desarrollar todo lo que teníamos en mente. Bueno, lo primero que hicimos fue crear un key visual, que básicamente son, son los elementos gráficos, y, y a partir de ahí comenzó todo este viaje con arte único. Bueno, avanzamos un poquito con el key visual. Lo primero que, que tenemos es este logo, que es un logo heredado, este es el logo que ellos tienen desde, desde hace varios años, y, y bueno... Ahí, ahí, ahí nosotros tenemos como esta cosa siempre de, de tratar de, de sacudir el status quo y, y poner en duda las cosas, y dijimos, che, bueno, este logo lo queremos actualizar, eh, hubo un poquito de resistencia, pero pudimos incorporar nuevos elementos, el logo no nos dejaron, eh, digamos, alterar, pero nosotros hicimos como, como esta propuesta que finalmente quedó, que es, bueno, incorporar. A este, a este logo, el concepto, el, el ISO de Branca, el año y demás, y generamos, y generamos este paquete gráfico que ya nos parecía como un poco más amigable y un poquito más actual. Luego de eso empezamos a pensar eh, de qué manera representamos eh, las historias únicas que hay detrás de cada participante. Entonces empezamos a trabajar en esta, en esta imagen, en este, en este perfil, eh, que, que obviamente remite a la personalidad y, y, a, y, a, y a cada ser eh, individual, básicamente. Y empezamos a jugar con esta paleta de colores. Bueno, empezamos a darle vida, eh, y empezamos a generar todos estos elementos que, que se van viendo, que gira en torno a eh, la personalidad eh, de, cada, de cada participante. Pasamos, Gaby. Bueno, acá, digamos, este es el... ¿Perdón? No, algo importante que quería sumar, eh, Nasa, que, que previo a, a este trabajo no había mucho historial de desarrollo gráfico y de desarrollo conceptual atrás de Arte Único. Antes lo presentaban y listo. Cuando nos llega a nosotros dijimos, che, pero Arte Único es, es lo mejor que hay, es un, o sea, hay que moverlo de otra manera, hay que llegar a, a los diseñadores de otra manera, porque nosotros éramos el público target para, para ese concurso. Entonces... Digo, quería sumar esto porque no es sí, que sí, antes sí. había otros desarrollos visuales en el cual es, vos ya te estabas Ajá. montando en la vida, estaba solo el logo y hacían nada, una comunicación mucho más, más discreta. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sí, eso fue lo que nos impulsó. O sea, nosotros vimos un potencial eh, y una, digamos, un, un universo de posibilidades que no estaba planteado. Obviamente eh, nos costó imponer las ideas, pero bueno. Eh, finalmente lo logramos, ¿no? Entonces desarrollamos todo este sistema visual que luego, bueno, vamos a ver cómo empieza a vivir y a, y a funcionar en, en como los distintos aspectos. Acá lo que vemos son como dos elementos aislados eh, que luego va, van, a, van a empezar a, a, a jugar entre sí y a generarse las piezas. Ahí vamos Gaby con la que sigue. Y este es como el primer afiche eh, donde... Resumimos un poquito esto de las historias únicas Por arriba vemos como la, el, el nuevo paquete gráfico eh, con, con el isologo y todos estos elementos Digamos, donde creemos que logramos ayornarlo Y bueno, y todos estos elementos gráficos conviviendo Que de alguna manera representan todas las pasiones o aspectos eh, de, de las personalidades de los, de los participantes Seguimos y bueno, y acá empezamos a ver un poquito cómo, cómo este key visual empieza a ampliarse y empieza a, eh, a tomar forma con piezas concretas, estas son piezas de comunicación para, para stories, para redes sociales, y, y bueno, acá ya empezamos a ver cómo llevamos a otro nivel la comunicación de, de este concurso. Es clave lo que dijo Fer recién, porque es cierto que el concurso tiene una comunicación bastante institucional, por así decirlo, o sea, para que nos imaginemos fondo blanco, un logo, un dibujito, un lápiz, y no mucho más. Y nosotros, bueno, nuestra intención era como eh, romperla porque creemos que es, un, es un, digamos, un proyecto que tiene muchísimo potencial. 
que de hecho hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y hoy mismo, hoy mismo es el cierre de Arte Único 2021, así que eh, nada, hace varios años que, que lo estamos llevando adelante. Bueno, acá vemos otras piezas que son de, de redes sociales también, estos son, son posteos de, para feed de, de Instagram, donde en ese momento, hoy lo vemos súper actual, en ese momento estábamos rompiendo un poquito los, 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 los esquemas con los colores eh, y demás. Eh. Y la misión acá era que la gente se anote, digamos, y, y realmente para eso tenés que hablar el mismo lenguaje o llamar la atención de aquellos creadores que no podés decir con un logo, yo no quiero ser respetuoso con el logo de arte único, pero cuando nos tiraron el logo, lo primero que dijimos con NASA es decir, este logo no va, lo vamos a cambiar. Y, y me dijeron, no, flaco, se va todo menos, se van todo menos el logo. Entonces, bueno, che, pará, o sea, déjame trabajar. Déjame sí, trabajar claro. un poco. Entonces, bueno, nada, por supuesto empezamos a generar otras herramientas de comunicación. Una, un concepto, historias, contenidos, poder mostrar muchas más cosas un evento, un evento más fuerte, antes había como una cosa de premiación más tranqui, nosotros como que dijimos, che, esto es una cosa que había un buen caudal de participantes, había como un movimiento copado para una marca como esta, porque era algo más cultural, entonces, che, elevémoslo, sigamos dándole profundidad. Totalmente. Bueno, seguimos, Gaby. Eh, bueno, nada, acá vemos, vemos también otras piezas y cómo ya este este sistema empieza a vivir, esto básicamente es un, es un bar de prensa, eh, pero bueno, es, es un poco esto que contaba Fer, o sea, vemos un montón de potencial eh, y, y empezamos a, a plantear estas cosas, o sea, ok, el bar de prensa no es eh, un logo, es una pegatina de afiches eh, que te inspiran, ¿no? que te dan, te, te dan ganas de, de, de sumarte y, y y que vos decís, bueno, quiero ser como diseñador o como artista, quiero ser parte de esto. Ese fue como nuestro objetivo principal. Bueno, seguimos. Eh, bueno, una vez que tenemos todo, todo este, este, este desarrollo visual, lo que hacemos es llevarlo al movimiento, ¿no? Eh, y, y bueno, y esto es, este es un poquito el resultado. Pieza, nosotros a, esto, a este tipo de piezas las llamamos video kickoff, es el video que te presenta eh, el proyecto, lo presenta como al público en general. Viendo esto, eh, quiero contarles también que nosotros no solo hicimos la imagen, o sea, nosotros eh, desarrollamos el, el, el concurso de, de manera integral, ¿no? Eh, o sea, desde, desde digamos, eh, elegir a los jurados, elegir eh, las locaciones, el, el tiempo, la comunicación, absolutamente todo, y es un proyecto integral donde trabajan todas las áreas de la agencia, o sea, no solo el departamento creativo, que es el nuestro, sino el departamento de, 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 de PR, el departamento de producción, eh, y, y de manera completamente eh, integral. Bueno, eh, luego de esto... Eh, todo este quibillo lo llevamos al modo 3D, porque nosotros tenemos que, como dijo Fer antes, eh, hacer un evento lanzamiento para el, digamos, el concurso, que anteriormente eran como, bueno, se hacía por ahí en un, en un bar, en una locación medio tranqui, eh, se hacía como un brindis, de, de, como para darle kickoff al evento, y nosotros dijimos, no, no, esto o sea, tiene muchísimo potencial y vamos a hacer un evento como los, los que nos gustan eh, participar, a los eventos que nos gustan, entonces, 
lo que hicimos fue pensarlo, y acá eh, vemos un poco cómo imaginamos el, el evento ya en, en tres dimensiones, o sea, empezamos a pensar en locaciones, o sea, los lugares donde lo podemos hacer, eh, queríamos un lugar que fuese industrial, que tuviese como, como un look and feel muy arty, básicamente, encontramos un lugar que nos parecía muy interesante, que es, es un espacio de muestras que está en Chacarita, eh, que, que, que era muy nuevo, y, y dentro de ese espacio, un galpón, una nave industrial, desarrollamos este layout, que básicamente lo que hacemos es pensar el espacio con todas sus funciones en tres dimensiones, y digamos, lo que hacemos es, es pensar, bueno, ¿qué va a suceder ahí adentro? Entonces había pantallas, había espacios de serigrafía, había un espacio de muestra, proyecciones, un escenario, eh, y acá es donde digo, bueno, no solo es diseño, básicamente hay un montón de, de, de factores que nosotros pensamos dentro de, estas, de estos proyectos, que tienen que ver también con el entretenimiento, ¿no? O sea, con, 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 con pensar cómo va a ser esta jornada, y bueno, esto básicamente es, es el diseño. A mí lo que me copa de mostrar acá es como un diseño 2D, algo que sucede en dos dimensiones, empieza a pasar a la realidad, eh, y, y nada, se, se, se transforma en algo tridimensional, y que sentimos que cobra muchísimo más impacto y muchísimo más vida. Y ahora vamos a ver el video, Kiko, el, perdón, el video Recap, que es el video de lo que sucedió en el evento de lanzamiento. Bueno, acá está bueno ver, eh, no habíamos comentado, tenemos un número musical que fue, fue terrible, que es de Louta, eh, que es un artista increíble. Eh, Nasa recién comentaba algo del entretenimiento. El, el, el evento tiene una función, que es de comunicación. Eh, entonces, para eso, estratégicamente, vos invitás, bueno, participantes, gente de la marca, pero también invitás influencers. Ahora, el influencer, si llega a un lugar que es un plomo, el influencer tira dos fotos y se va. En cambio, si llega a un lugar que es recontra mágico, ve pósters, ve esto, ve serigrafía, ve que toca louta, es como Fernet. Digo, ¿a dónde se va a ir? Se queda, y, y el contenido que genera es muchísimo más power, mucho más genuino, eh, y es mucho más abundante. Entonces vos generás las condiciones de comunicación para que eso se vea en todos lados. Eh, y todo nuestro arte cobra un sentido cuando el evento funciona, y, y la verdad que, que nada fue un evento bárbaro, como, como dijo Nasa, eventos que a nosotros nos gustaría ir, y, 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 y eso te das cuenta cuando la gente no se va, o sea, la gente está, eh, y, y, y hay cola para entrar, y, y se arma como un ambiente copado, y encima nada, con, con un montón de, de, montón de estímulos como para quedarse. Bien, súper. Algo que quiero, que quiero agregar eh, es que, digamos, yo viéndolo y viendo el recap, me doy cuenta todo lo que, digamos, lo que luchamos en la propuesta, ¿no? O sea, eh, es algo que nosotros siempre, siempre tratamos como de sacudir al cliente, llevarle lo último, llevarlo nuevo, lo que realmente, digamos, todo lo que presentamos son cosas que nosotros creemos 100%, y obviamente nosotros siempre estamos un poquito más adelante que el cliente porque es nuestro trabajo y siempre estamos viendo, que, estamos viendo el futuro en un punto. Y de repente cuando le presentamos a Louta, obviamente no lo conocían, eh, nos costó un montón que, que, que lo aprobaran. Eh, nosotros, o sea, Louta no era lo que es ahora, o sea, está en sus comienzos. Eh, y bueno, fue espectacular porque, nada, dio un show increíble 
y, y cuando vos ves también la gente ni hablar que se copaba, pero ves que el cliente está súper copado y que descubrió algo que, que no, no podía entender, porque la verdad que, la verdad que estaban viendo algo que no, no imaginaban, bueno, lo consideramos como un logro porque también el trabajo no solo es comunicar, sino eh, nada, generar cosas copadas para, para, para los clientes y que el cliente esté conforme, básicamente. Así que nada, win-win. Eh, bueno, seguimos. Bueno, seguimos con Mercado Libre. Eh, este es un proyecto que nos llena de orgullo fuerte. Eh, un día, eh, 2018, o sea, el, el, este proyecto transcurre entre 2018 y 2019 y sigue y seguimos trabajando en él, o sea que es un proyecto muy, muy largo. Un día Mercado Libre nos convoca para desarrollar el sistema integral de packaging para Latinoamérica. Ok, vamos a hacer el packaging de Mercado Libre, o sea, lo que te llega la caja, la bolsa, la cinta, eh, y no lo podíamos creer. Eh, es como el trabajo soñado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pusimos a trabajar y, y básicamente nuestro desafío fue generar un icono de Mercado Libre. O sea, queríamos generar algo completamente icónico. Sabíamos que el packaging es algo que iba a ser muy masivo, iba a ser para Latinoamérica, lo, iba a lo, lo iban a recibir en sus casas millones de personas. Entonces, eh, nada, nos enfocamos y, y, y lo que quisimos lograr es que cada usuario tenga una experiencia y que viva una experiencia eh, con, cuando reciba ese packaging. Seguimos. Bueno, lo que vamos a ver es, lo, lo, lo que vamos a mostrar ahora es el resultado final, la caja que todos conocemos y después vamos a ver la previa y el, digamos, eh, cómo llegamos a este resultado. Acá estamos haciendo como un camino inverso. Bueno, esta es la caja, creo que, que todos la conocemos porque todos hemos pedido algo en Mercado Libre, eh, sobre todo en pandemia activó muchísimo la, la compra, y este es el resultado final de la caja, ahí se ven las cajas apiladitas, distintos tamaños, las, las bolsas, la cinta, y esto sería como el resultado final. Nosotros pensamos, eh, una de las cosas que, que, que pensamos es que la caja hable, o sea, pensamos en una caja que que sea un objeto que se comunique eh, con, el, con el usuario. Por eso llevamos al frente este mensaje de hola llegué, y también algunos mensajitos internos que tiene la caja, algunos chistecitos que, que hay por ahí. Bueno, seguimos. Acá les muestro básicamente un poquito el planteo inicial de cajas, que fueron cajas grandes, altas, eh, chicas y chatas, fueron como unas tipologías que nosotros pensamos eh, genéricas, que luego cada región iba a adaptar. O sea, acá hubo un trabajo no solo de diseño, sino también de, de guideline y de brand books, para que cada región y cada país pueda adaptar estos diseños a sus necesidades. Entonces armamos estos cuatro grandes grupos o tipologías, que son grandes, altas, chicas y chatas. Seguimos. Bueno, acá vemos un poquito cómo... Sigo insistiendo que este es el resultado final, ¿eh? Eh, Estas son las, las, las vistas axonométricas de cómo, donde podemos ver la caja en, todo su, en todas sus dimensiones. La caja tiene, bueno, el, el logo de Mercado Libre, tiene esta faja negra con el hola llegué, tiene una trama eh, sobre el otro lateral, una flecha, eh, un, un, una, digamos, una indicación en la parte superior para colocar la etiqueta de envíos y toda una data técnica en la parte inferior. Esto es como el resultado final. Acá vemos un poquito el despliegue de lo que les estaba contando. Eh, a ver, lo, lo que nos interesa también con esta charla y hablamos con Fer es poder mostrar un poquito la cocina, ¿no? los archivos, cómo son, o sea, eh, cómo son desplegados y cómo también... Eh, se, entregan a, se entregan y se van mostrando al cliente. Por eso nos parece como información súper, súper valiosa. Sí, hay algo que decir, vos no tenés toda la libertad del mundo para hacer la caja de Mercado Libre, porque hay temas económicos, hay temas de, de, de fabricación, entonces la caja tenía que ser marrón, la tinta tenía que ser a un color, tenía que tener un montón de data... Data de, de esta, del tamaño, data para la etiqueta, o sea, tenés... A su vez tenés un montón de restricciones eh, y vos vas, vas, vas trabajando con un montón de límites que te van acotando. Eh, 
Así que nada, cuando veo un diseño tan prolijito, tan limpio, todo me sigue cebando. Cuando me vemos con NASA decimos, che, está bien esto, se la sigue bancando. Porque la banca, sí. Tiene tres la años, banca. está prolijo, se ve bien, funciona. Y otra cosa, antes que por ahí lo decía NASA, eh, tiene que ser una cajita así y que una caja así también te ande. Entonces eh, es un sistema de diseño porque se tiene que poder adaptar a distintos tamaños. No es que customizás una una caja única, sino que es un sistema de diseño a, a, plástico y adaptable para un montón de formatos. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos. Nada, estos son, son como, como Data archivos. Claro, ¿Cómo, cómo? Data técnica, digo. Ahí hay, hay como eh, cosas de escala y demás cosas que tienen exactamente, que ver. Exactamente, exactamente. Mira, volvamos un, uno más, Gaby. Esto es más para los nerds del diseño. Acá hay todo, todo como un desafío de, de proporciones, o sea, que tienen que ver con la, con la grilla. Nosotros planteamos esta grilla que era algo icónico de, de Mercado Libre y en base a, al punto, tomamos al punto de, de, de la grilla como, como, como módulo, generamos la modulación de toda la caja, entonces todo lo que son separaciones, alturas, márgenes, están eh, modulados con el punto de la grilla. Entonces, de esta manera... Eh, creamos un sistema para hacer lo que decía Fer, o sea, que, que se pueda escalar desde una cajita chiquitita así a una caja gigante y el sistema siga, siga funcionando y siga teniendo la misma estética. Porque eh, lo que sucedía antes de hacer este diseño, o sea, ellos, Mercado Libre ya tenía su caja, lo que pasa es que tenía un sistema bastante básico y lo que pasaba es que cada imprenta de cada país medio que hacía lo que quería. O sea, agarraba el logo, la miraba, agarraba el logo, lo pegaba. Eh, y bueno, y, y, y el resultado eran cajas completamente diferentes. Lo que, el trabajo que, que nos tocó a nosotros es no solo diseñar, sino ordenar y ponerle como guía eh, a toda Latinoamérica eh, con sus packagings. O sea, que fue un trabajo bastante, bastante sólido y arduo que todavía continúa. Bueno, ahora avanzamos y viene como la parte como más interesante por ahí para nosotros que queremos mostrar, que es un poco el proceso y lo que solo el cliente vio. Eh, bueno, a ver, esto es un proceso enorme, acá trajimos como un resumen, pero estas son como, son como slides que tienen notas del cliente, ahí la flechita indica lo que el cliente escribió encima, y por ejemplo, bueno, esta era una versión, no sé, caja, opción D. Eh, bueno, dejemos stand-by esta versión. Eh, a mí me parece, me parece muy copado poder leer eso del de, de, de cliente, ¿no? Esta, por ejemplo, esta versión la bajamos, no da positivo el pleno negro. Entonces, acá empezamos a ver también como el ADN de la caja final, ¿no? Porque de repente el pleno negro no da positivo, pero finalmente quedó de otra forma. Porque acá de repente lo habíamos... Hay algo que, que, con el, que, que con te gusta, el... hay algo que va quedando, los puntos, la faja, la cosa negra, hay cosas que vos vas... Vas queriendo meter o sentís que, que van, en este caso tenía dos colores la caja, ahí en un momento también me dijeron, bueno muchachos, dos colores es un costo más, un, un paso más, así que, que dos colores no va, eh, por supuesto que recontra funcionaban, ¿no? porque hay cosas de estas que funcionan también. Claro, seguimos David, bueno acá esta opción la bajamos, ponele categóricamente, eh, el llegué, nos imaginamos este llegué, oversize, ¿no? Y que estos son desplegables, ¿no? Nos imaginamos las cajas después como, como generando texturas con estas tipografías. Bueno, sabíamos, eh, era el momento de, de tirar y proponer. Bueno, el, esta opción en blanco, estábamos muy cebados con la impresión en blanco sobre cartón. Eh, la, lo veo y me sigue gustando, o sea, creo que tiene, tiene potencial, creo que es algo que que es súper lindo y, y agradable, da un poco más friendly, creo que en algún momento lo podemos retomar. Bueno, acá de repente una que gustó, que finalmente no quedó, avancemos con los ajustes que pasé, eh, era una caja impresa en blanco, eh, y acá está un poquito este, volvamos un toque, Gaby, acá está un poco esto que contábamos de la caja que te habla, no te dice por ejemplo, hola, sabía que me esperabas, esto fue como un, un wording previo que no quedó, pero estaba, estaba esta cosa de la, de la caja que te habla, y de repente en el interior, si vemos, tiene aparte de unas texturas, tiene como un, un, un emoji, de, de un smile, un corazoncito, como que queríamos que la caja te esté tirando todo el día buena onda. 
bueno, avancemos con los ajustes que pasé, y acá ya se empieza a ver como un proto, o sea, algo que tiene que ver con lo que finalmente quedó, también seguimos insistiendo con el blanco, en un momento el blanco nos dijeron, chicos, basta con el blanco, no va a suceder. Basta con el blanco. Sí, también cabe decir que, que del otro lado del mercado libre hay gente recopada, son diseñadores, o sea, los interlocutores que, que teníamos nosotros, no es que te dicen no, por esto no me gusta, sino que es un trabajo en conjunto que vos vas haciendo con los clientes. Siempre este trabajo es, es vos y el cliente, o sea, no es que, que vas vos solo y el cliente te dice no, 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 sino que vas construyéndolo. Totalmente, no, es un cliente, obviamente, antes hablaba de que nosotros a veces estamos viendo el futuro, eh, y bueno, este es un cliente que ve el futuro claramente, o sea, es un cliente que está muy adelante, y, y confía, o sea, es un cliente que confía y que, y que delega, digamos, delega bien, eh, arma, arma equipos de trabajo interesantes que, digamos, como para poder, poder llegar a, a materializar sus sueños. Bueno, seguimos. Y esta es la última, acá ya tenemos el check, eh, me gusta la frase avancemos con los ajustes que pasé, y esta es el, digamos, el inicio de lo que terminó siendo la caja. Obviamente la vemos y está muy lejos, porque, digamos, tiene la faja negra, pero el logo estaba calado, la trama era otra, el mensaje este, era otro, eh, y bueno, pero este fue el ok que nos dijeron, bueno, vamos por este lado, y ahí comenzó el desafío que terminó en el packaging que ya conocemos. Bueno, este fue el primer preview de la caja que hicimos ya en 3D, y bueno, esta ya se parece más a la caja que finalmente quedó, donde decidimos tener esta faja negra, porque finalmente en un momento nos dijeron, che, nos copa esto, esta faja negra, porque le da como una impronta fuerte, fuimos con la frase en ese lugar, fuimos con, con el isólogo en las dos caras para que tenga buena visibilidad, eh, y bueno, y después el tema de la flecha, el tema del número de la caja, que finalmente se fue ajustando. Pero este fue el primer preview, y acá nos dieron el ok también como para, bueno chicos, es por acá. Bueno, y acá empezamos a jugar un poco más. Este también es un, es, es, es un, es un boceto previo donde, donde vemos situaciones más complejas, ¿no? De, 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 de dónde va la etiqueta, dónde va el número, de la, dónde va el número de, la, de la caja, dónde va el mensaje. Son situaciones previas que también las seguimos viendo y, y nada, personalmente me gustan. Creo que siguen, siguen resistiendo el, el paso del tiempo. Bueno, seguimos... Eh, y acá, bueno, este era el, el diseño desplegado de lo que vimos antes, eh, también una situación previa. Por ejemplo, ahí abajo eh, estoy viendo que dice, soy grande, nosotros eh, insistíamos con, que, con, con el que la caja habla, entonces queríamos que todo, todo te lo vaya contando, ¿no? Entonces ahí te avisaba de que, bueno, era una caja grande. Finalmente se reemplazó por un código, un número, pero bueno, esto, esto lo remarco porque tiene que ver con ser insistentes y... Y, y, y nada, proactivos en, en proponer y no quedarse con lo que el cliente te dice, porque el cliente dice, no, ahí va, ahí va una letra y ya. Y nada, nosotros queríamos seguir poniéndole como, como nuestro sello y nuestra marca. Bueno, seguimos. Algunas pruebas de algo que no existía todavía, que era full, que hoy es un sistema que ya está funcionando, creo que es verde incluso ahora, eh, en ese momento estaba en demo, nos dijeron, estamos, estamos por armar algo que se llama full, eh, no sabía muy bien todavía cómo se iba a implementar, pero bueno, queremos ver qué onda y, y cómo identificar los pedidos full. Entonces dijimos, bueno, podemos ir con un papel eh, y con una cinta, teniendo el mismo sistema, bueno, que ese papel envuelva el producto en el interior y tener una cinta destacada. Finalmente esto no quedó, pero bueno, me gustaba, nos gustaba poder mostrar cosas que, que, no, que no quedaron, básicamente. Seguimos. Bueno, estos fueron los primeros bocetos de las bolsas, eh, donde, bueno, es, es, esto es como muy parecido a lo que hoy está, pero es distinto, o sea, quedó, quedó el, la marca por debajo, luego la llegué por encima, eh, nada, es, es un boceto previo que también me parece interesante poder mostrarlo. Bueno, acá hay ideas de cintas, eh, como que las flechas marcan las dos cintas que quedaron, pero pero es un poco para, para mostrar cómo proponemos, o sea, por ejemplo, acá, más allá de los colores y, las, y, y los distintos usos, al principio tenemos 
unas cintas que son, se llama cinta gorila, que es una cinta de papel que, que se pone de manera automática, entonces es de papel marrón, después si digamos estas cintas para full, después si digamos las cintas amarillas, que finalmente, bueno, quedó una amarilla y quedó una de las gorilas, después dijimos, che, pero por ahí para Black Friday o para full no estaría bueno tener una cinta, o sea, nos imaginamos que, la, la, digamos, es una manera de customizar la caja que, no sé, Black Friday te llegue con una cinta distinta. Es algo que no quedó, pero, porque era por ahí muy complejo para la implementación, pero nada, son cosas, son ideas que, se, que, que no estaban en brief y nosotros fuimos tirando sobre la mesa porque se nos iban ocurriendo a medida que avanzábamos con, con el proyecto. Seguimos, bueno, había unos mockups también, mostrarles cómo, cómo presentamos y cómo nos interesa mostrar las cosas. Eh, usamos bastantes mockups como para que no, el producto final, o sea, que el diseño se vea más cerca a lo que va a ser el producto final. De estas tres quedó, la que tenemos sobre la derecha es la cinta que hoy usa Mercado Libre. Sí, un consejo que, que también está bueno tener para vender los proyectos, hay veces que tenés un interlocutor que, que lo reentiende, el coso plano, y hay otro que necesita un grado de iconografía mayor. Entonces, cuanto vos más muestres, más montado, más boceto, más dibujado, o sea, es como cualquier proyecto, cuanto más cercano a la realidad lo mostrás, más fácil de que lo vendas va a ser. Eh, por eso los mockups y este, esta data que tira NASA. Bueno, luego de cientos de horas, eh, propuestas y rondas de feedbacks de toda la región, porque acá, digamos, tenemos decisores de, de toda la región, créanme que fue un montón, llegamos al producto final, que es el pack que todos conocemos, y seguimos Gaby, y básicamente este es el producto final, pensado, diseñado con orgullo, en Ninja. Bueno, nada, ayer mientras armamos, terminamos de armar la presentación, eh, agregamos este, este textito porque la verdad es que es un proyecto que, que nada, nos llena de orgullo por el impacto, primero que fue un placer hacerlo, y el impacto que, que nos damos cuenta que sigue teniendo. La verdad es que sabíamos que iba a ser un proyecto que iba a tener, obviamente, escala, pero no paramos de ver no solo la caja, sino que de repente otra agencia hace un comercial y la usa, eh, un viva pública en la calle gigante con la caja, y, y un montón de cosas que la verdad es que no la, no, no, en ese momento no lo habíamos podido imaginar. Vamos al otro. Gaby, a partir de ahora ya le vamos a meter un poquito más de, de chapas, porque pensé que íbamos a tardar menos y estamos tardando bastante en contarnos, así que este lo voy a contar súper rápido. Mercado Libre cumple 20 años y bueno, van las chicas de prensa a Mercado Libre y en una reunión dicen, bueno, cumplimos 20 años, ¿qué vamos a hacer? En una reunión súper super informal dijeron, vamos a recrear el garage de Mercado Libre. Vuelven las chicas a la agencia y nos llaman, che Fer, bueno, tenemos que hacer el garage de Mercado Libre. Ah, bueno, genial, es para dentro de dos semanas. Y bueno, le voy a mostrar el video y después le voy a contar cómo lo hicimos. Fuimos al lugar original. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Gal darles cómo fue que empezó todo. Fue acá, en esto que eran unas cocheras, un estacionamiento y lo transformamos en oficinas. Estas mismas oficinas que hoy están viendo. Acá empezó un sueño, acá empezamos a construir el futuro, porque siempre me propuse eso. Si no está, lo hacemos. Y en medio de estas oficinas, sin luz solar, con poco espacio, pero un gran valor humano, entendimos que lo mejor estaba por venir. Junto a varios amigos nos propusimos emprender sabiendo que el riesgo era nuestro motor. El desafío era construir el futuro. Hace 20 años de eso, y acá estamos, donde todo empezó, sabiendo que lo mejor, lo mejor está llegando. Bueno, básicamente lo que hicimos fue ir al lugar real, que eran unas cocheras, que, que ahí había funcionado, hicimos una recreación histórica, hablado con, con todas las personas que habían hecho eso, pidiéndole fotos, materiales, llamamos un equipo de arte, de amigos que trabajan en publicidad y demás, que son gente que son específica para recrear espacios, y e hicimos este trabajo que fue como casi de museo, montamos en el espacio la oficina con las Max viejas, los palos de golf, una latita de Pepsi, todo tal cual lo veíamos en las fotos, 
eh, lo cerramos como con una especie de, de vidriera de museo, y del otro lado hicimos una instalación con pantallas, vieron como una estructura ahí que tenía varias pantallas y ahí contamos. El resultado fue excepcional. Primero que a nivel prensa tuvimos unas repercusiones muy genuinas, porque ahí invitamos periodistas y demás, y todos los fundadores que veían ustedes ahí en ese video y el que hablaba son los dueños de Mercado Libre, como los que empezaron Mercado Libre hace 20 años, y, y la reacción de ellos fue increíble. Algunos se pusieron a llorar, fue como una cosa muy, muy loca, porque era tal cual la veían. Entonces, este trabajo lo quería mostrar como un trabajo diferente, de comunicación muy potente, pero el que le mostrábamos antes era un, un trabajo de diseño gráfico puro, de recontra precisión y, y, y muchísima dificultad, y en este caso la dificultad era otra, hagan algo que emocione a los dueños, era, bueno, ok, me estás pidiendo un montón también, pero, pero es así también lo que nos sucede el día a día. Así que nada, si bien no tiene proceso de diseño, es uno de los trabajos que, que me genera mucha... Me divierte cómo lo hicimos, cómo lo logramos, el resultado que tuvimos y, y se lo quería mostrar también como para que vean eh, una variedad. ¿Seguimos, Gaby? Bueno, ya estamos en el 2020, ¿no? Año, un año diferente. Eh, en este año nosotros también cumplimos eh, 10 años y decidimos darle una vuelta a, al branding. Eh, Sinceramente, bueno, acá esta es una frase que está buena, ¿no? El secreto de cambio es enfocar toda tu energía y no luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Eh, a mí, sinceramente, me costaba de, de, deshacerme de, de la marca anterior, pero <ríe> este era nuestro logo que nos acompañó 10 años, pero. Tenía sus, sus issues, ¿viste? Tenía sus problemas, tenía su reducción, era muy finito, eh, ¿viste? Como que tenía color, estaba la burbuja, se estaba quedando medio viejo. No es que lo vea como un logo malo, eh, pero, pero sinceramente estaba quedando un toque viejo. Eh, y a partir de acá empezamos a hacer un trabajo muy fuerte con NASA y con Noé y yo, y empezamos a, a trabajar los tres en cómo, cómo queríamos vernos. Eh, siempre hacemos esto como para los clientes, lo hicimos para nosotros también. Seguimos, Gaby. Eh, y empezamos a, a, a explorar como siempre, ¿no? Eh, en, en esta primera etapa creativa que es abrir el juego. Estas son las primeras propuestas en las cuales veíamos algunas cosas que iban eh, y empezamos a hacer como... Seguimos con el proceso. Este es un proceso de selección natural que, que vos probás varias cosas y empiezan a competir entre ellas. Es como, no sé, tirar 10 arañas en una pecera, ¿no? Es, es algo así. Eh, estas son primeras aproximaciones que vemos que no están tan mal, pero, pero todas tienen un poco el germen de lo que fue... Eh, la final, seguimos Gaby eh, Tomamos algunas Acá ya empezamos a explorar eh, Un poco más, más en firme Ya con menos, con menos opciones eh, Seguimos Gaby Acá empieza como esta cosa de la selección Che, hay algunas cosas que están buenas Las vamos a seguir manteniendo Seguimos. Y este como fue el feedback, ¿no? Eh, vamos en mayúscula, ajustemos el celeste un poco más RGB, nos copa la iconografía, ampliemos el universo, el mundo va. Eh, estas son notas reales, ¿eh? Creo que son, son de Noé. Y acá ya tenemos nuestra marca final. Eh, tenemos una marca que no es un logo único, sino que tiene sus variables, ¿no? Porque la, las vas usando de distintas maneras. Eh, en, y en este caso nuestra marca es mucho más, buscamos que sea como mucho más simple. O sea, ¿por qué? Porque a veces que va en un avatar de Instagram, a veces va en una página web que lo ves en un mobile. O sea, muchas veces la marca es, es más funcional que sea como más, más limpia y más sencilla como para que funcione, eh, ¿viste? 
nada, que funcione en todos lados, que sea súper funcional. Después le das un contexto que ahora lo vamos a ver. Seguimos, Gaby. El color, sí, el color lo mantuvimos. Este celeste, hay un celeste Ninch que no es un celeste, es un celeste especial. Eh, entonces la identidad no la perdimos por completo. Nos quedamos con algunas cosas y cambiamos otras. Sí, eh, ahí, ahí sumo el tema del color, que también fue como algo muy, muy, muy preciso. Veíamos que el color anterior, que es un pantón, tenía como, no funcionaba del todo bien en, en pantalla, ¿no? Entonces cuando decíamos pasarlo más a RGB es un poco eso, encontrar. En pantalla ese pantón se apagaba y quedaba como medio triste. Impreso, eh, quedaba muy bueno. Entonces lo que hicimos fue llevarlo eh, al, al mundo digital de cómo se veía impreso. Entonces logramos este, este celeste nuevo, que nada, que funciona perfecto y, y nada, fue también un, una actualización en el diseño. Bien, Gaby, seguimos. También cambiamos nuestro eslogan, nuestra bajada. Ahora es Communication Company. Antes era Comunicación Integral, que hace 10 años era como una cosa eh, que era integral. Queríamos decir lo mismo, queríamos hablar como de que nuestras comunicaciones estaban integradas, no, no estaba todo separado. Pero, pero ahora ya con una vista más global de la agencia y demás, la llevamos hacia este, en una, una empresa de comunicación. Somos eso. Eh, y acá empieza, un poquito antes Gaby, un universo que, que empezamos a crear, el anterior Gaby, a ver, podemos pasar, que acá tenemos como el mundito, que es un icono que, que, que nos acompaña en las comunicaciones, las formas circulares, las contraformas y algunas iconografías. Este empieza a ser como nuestro key visual, nuestra, nuestra caja de herramientas para crear comunicaciones. Eh, si ustedes ven nuestro sitio y, y nuestra, nuestra, nuestras redes y demás, van a ver cómo lo aplicamos y todo el tiempo estamos jugando con eso también. Eh... Bien, acá, acá lo que vemos un poco es cómo empezamos a bajar todo este universo a, a, a las distintas piezas. Primero hicimos la web, no nos vamos a meter en la web, pero lo hicimos nueva en ese momento, y ahí lo, lo empezamos a meter en funcionamiento, y generamos todo un universo que empezó a aplicar en absolutamente todo. Como dijo Fernández, nosotros esto lo tomamos como si fuese un cliente más, fue lo primero que, que charlamos en la primera reunión, o sea, nos vamos a tomar el rebranding como si fuese para un cliente, y creo que nos lo tomamos incluso hasta más en serio todavía, y generamos un brand book, generamos guidelines, generamos materiales para todas las redes, LinkedIn, YouTube, eh, Facebook, eh, fondos de pantalla para, para celulares, para para mobile, para compu, para, digamos, headers, para todas las plataformas, y, y lo volcamos en un, en un toolkit que lo usamos de forma interna y también de forma externa, entonces está todo el universo ninja en ese, en ese toolkit. Y es, obviamente lo vamos a enriqueciendo, uno de, las, de los objetivos es que este brand book, o este, sí, este, 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 todo este sistema pueda crecer y que pueda seguir expandiéndose. Bueno, este videito, le damos play, resume un poquito lo que lanzamos en su momento. Nuestro nuevo branding que, Del cual estamos súper Hay un montón de otras cosas que, que no mostramos Pero bueno, nada tam, También en el 2010, aprovechando can, Pandemia, hicimos un Ninch TV Generamos notas, contenidos Y demás, o sea, la pandemia Nos asustó un poco Y a la vez también no, no, nos activó Un montón de motores creativos Que, que, que nos dejaron cosas Muy copadas eh, Recién veía justo una cosita de, del Ninch TV que armamos, también fue como un formato recopado y demás. Bueno, seguimos, Gaby, vamos, vamos a meterle full. Sí, sí, Estamos sí. Estamos en el 2021, y este es un proyecto que a mí me encanta, me encantó el día uno, te lo voy a dejar a vos, NASA, pero es de esos proyectos que, nada, 
Que lo más lindo de este trabajo es que te cebe y que te gusta lo que ves y que, que pidas ver materiales. Eh, digamos, si un, si un trabajo no te ceba, algo estás haciendo mal. Eh, y si no te ceba, tenés el, lo tenés que cambiar en ese momento, porque si, si no te cebaste vos, no vas a cebar ni a, ni a tu cliente ni a, ni a las audiencias. Así que, nada, eh, es, es importante que, que cada uno esté cebado con lo que hace, porque eso después casi siempre... Funciona bien. Bueno, eh, L'Oreal Brandstorm, básicamente nos convoca a L'Oreal para desarrollar esta, esta propuesta. Brandstorm es un con, una especie de concurso de, de talentos para estudiantes eh, a nivel global. Se hace desde los años, creo desde el 93, o sea, imagínense, no sé cuántos son, 30 años casi. Eh, y digamos, el objetivo de este, de, este, de, este, de este concurso es como reclutar nuevos talentos que después van a trabajar en L'Oreal, básicamente. Entonces se hace en un montón de ciudades del mundo, al mismo tiempo, de cada ciudad del mundo salen ganadores, esos ganadores luego compiten entre sí con sus propuestas, básicamente lo que tienen que hacer es proponer ideas que tengan que ver con la innovación y el futuro para L'Oreal, y bueno, finalmente se elige un ganador. Esta edición, que fue la del, la del 2021, tenía que ver con reinventar la, la experiencia de compra a través de los videojuegos y las nuevas plataformas. Entonces, bueno, ya nos pareció como súper disruptivo el, el concepto que estaban proponiendo, o sea, el tema de, del comercio electrónico a través del entretenimiento. Eh, y, y bueno, básicamente nos pasaron... Dos imágenes, una es la anterior, si querés Gaby, volvamos una, que este es el, como el key visual que nos pasaron ellos, eh, inventar la experiencia de compra de belleza a través del entretenimiento, y la que sigue, que es este, este arcade, básicamente. El, la marca nos pasó estas dos, estos dos elementos, y nosotros dijimos, bueno, esto está buenísimo, tiene que ver con, con el mundo digital, tiene que ver con el entretenimiento, y lo tomamos propio y desarrollamos todo un sistema visual que no estaba, y, y, y que bueno, nada, eso es un poco lo que hacemos, somos unos cebados que, que nos copa meter, 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 meter y meter. Entonces bueno, lo que vamos a ver un poquito es todo lo que desarrollamos para, para este concurso. Para que nos situemos, estamos en, en un mundo completamente digital, o sea, pandemia, eh, estos, estos eventos se hacían de forma presencial, entonces los tuvimos que hacer de forma digital, entonces bueno, fue como un match perfecto. Esto es un poco el claim de ellos, que es Play, eh, Experiment, Innovate, eh, y, y también nos viene como anillo al dedo como para poder darle play y, y avanzar en el diseño. Pasamos, Gaby. Bueno, nos metemos ya un poco en el Key Visual, eh, y dentro de este mundo virtual dijimos, bueno, los participantes eh, pueden pasar a ser avatars, eh, y los podemos... Eh, eh, se nos ocurría que, que podíamos tener elementos para customizar, entonces les propusimos, bueno, eh, que cada participante tenga como un kit de, de elementos para, para crear su propio avatar, que va a ser el avatar que se va a ver en la presentación cuando ellos estén exponiendo, básicamente. Eh, esta fue como de las primeras ideas, entonces tomamos como, como elementos de, del metaverso, que es algo que hoy está como ya muy en boga, eh, que tiene que ver con la customización y, y los skins y demás. Esta fue como la primera idea. Luego eh, dijimos, bueno, vamos a shootear a los, a los participantes, vamos a sacarles unas fotos para que todas sean iguales y ellos se puedan customizar los fondos eh, y poner estos distintos elementos que tengan que ver con su personalidad. Eh, los, estos son, esto es como un boceto de los participantes, los, 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 los equipos son de tres personas eh, y son estudiantes universitarios. Entonces acá ya empezamos a ver cómo empezamos a meterle eh, más diseño y empezamos a, a, a plantear cosas que no estaban desde el origen. Bueno, seguimos. Muchas cosas también que vos decís, uy, esto es medio, me estoy medio yendo de mambo, pero te, te divierte, o la gente que está trabajando con vos le divierte, como que después son cosas que quedan. También acá, nada, crear todos estos universos virtuales, generar eventos virtuales, 
te da la posibilidad de, de subir el volumen visual y, y hacer cosas mucho más flasheras, porque es todo, todo creación, también tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con, con algo de que la gente te, tenga ganas de mirarlo. Eh, así que la, la, si ustedes ven los otros Brandstorm, si bien estaban muy buenos, la, la propuesta visual era o sea, completamente diferente. Y mucho más corporativo. Bueno, a, acá, siguiendo esta línea del evento virtual, eh, bueno, obviamente fue un evento como, como esto que estamos teniendo ahora, completamente virtual, y nos interesaba que, eh, que todos los participantes tengan como un fondo, que no, que no se vea su casa, digamos, que tengan un fondo que no, pues lo vemos como una posibilidad de, de branding, ¿no? de que todo tenga la misma estética. Entonces producimos estos fondos, que, que, le, o sea, que se los dimos a todos los participantes para que el día de la conexión tuviesen tuviesen su fondo, dimos opciones y cada uno fue, fue eligiendo. También generamos una batería de stickers para redes sociales, GIFs y qué sé yo, para lo que es la amplificación. Todas cosas que no estaban en el brief y el cliente nunca pidió, y nosotros, de cebados, las, las proponemos porque nos interesa, como decía Fer, o sea, es la idea, digamos, el, el tema de lo digital nos, nos potencia y nos deja como, como poder seguir adelante. Bueno, y otra, si cosa, estamos... otra cosa, ¿no? Como data, siempre, siempre más, nunca menos, nunca lo justo, nunca el cliente me pidió esto, le di esto. Eh, el proyecto es tuyo, hay un cliente que te hace un pedido, pero el proyecto es tuyo, vos tenés que, tenés que quedar como vos querés, por más que eso te dé más laburo, porque todo eso se valora, y aparte después vos estás más contento con lo que hiciste, nunca, nunca está bueno ir con lo justito y quedarte ahí como ah, porque si no es como que todo pierde la gracia. Y es importante en el laburo que haya como un poco de mística y de magia, porque si no, ¿para qué lo haces, entendés? O sea, eh, se convierte en un plomo, cuando vos sos un plomo, el laburo va a ser un plomo. No, no, no hay discusión con esa. Es como, siempre hay que meterle todo, que te divierta, que sea playero, porque si no es como que todo es malísimo. Sino. Bueno, seguimos. Bueno, acá es un poco el, 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 el layout, o sea, esto... Este, esta transmisión sale desde un estudio, entonces este estudio es un estudio donde, donde se filma con cámaras y se streamea por, por YouTube y al mismo tiempo sale por Zoom, y bueno, toda una cuestión ahí de logística, de streaming, muy de la pandemia, y bueno, acá lo que hacemos es pensar un poquito cómo es este environment donde, donde está sumergido, en este caso el host, que, que es quien dirige o coordina en vivo todo esto, y pensamos un set que sea de tres pantallas, o sea, es una especie de cubo, todo con pantallas, donde, bueno, en estas pantallas sucede toda la magia, o sea, durante el evento hay animaciones, hay mensajes, aparecen los participantes en pantalla y demás. Entonces, esta es como la, 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 digamos, la primera idea que le propusimos al cliente. Lo mismo, acá pasamos del mundo 2D al mundo 3D. Acá ya vamos pensando cómo van a ser los canvas de esta transmisión, o sea, cómo se va a ver esto en vivo. Eh, entonces, bueno, tenemos estos backgrounds, tenemos eh, la, la imagen en video, tenemos un zócalo, cómo es cuando los tres participantes hablan juntos, cómo es cuando los tres participantes hablan con el host. Bueno, toda una serie de, de, de diseños que tienen que ver, que responden a una lógica de, 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 del vivo, ¿no? Entonces, primero hay toda una... una una situación de pensar cómo va a ser esto, armar un guión, y luego bajarlo a diseño y bajarlo a imágenes. Seguimos. Eh, bueno, seguimos con las instancias, esta es la instancia de pitch final, entonces acá también eh, diseñamos cómo se vería el host con el participante en pantalla, y bueno, todas cosas que vamos pensando de manera previa para después llevarlo a la realidad. Bueno, de repente acá cómo sería el, el, el momento del, de la premiación, el cheque y, y demás. Eh, nada, son como distintas piecitas que nos, nos gustaba mostrarles. Acá hay un video que es el video que el video kickoff que muestra un poquito de qué se trata el concurso.
Bueno, acá, acabo de ver acá el, esta, este, este wording de Start Game, que es algo que también propusimos nosotros. Este video es el video que se, que, que se proyectaba para arrancar el evento en, en las pantallas. Por eso tiene toda esa información donde cuenta absolutamente todo. Eh, la idea de, de pensarlo como un juego fue algo también propuesta nuestra y, y, y desarrollamos todo el evento y todas las instancias como si fuesen pantallas de un videojuego, de un arcade que vos vas, vas pasando, tipo, prueba superada. Así que bueno, este, este fue el brainstorm. Acá algunas piecitas más, eh, que, nada, donde mostramos un poquito cómo, cómo es el sistemita, cómo sigue creciendo. Ah, y digamos, acá lo que sucedió, como la frutilla del postre de este, de este proyecto, es que cuando el cliente vio nuestra propuesta, nos dijo, chicos, pero esto yo lo quiero replicar en, en Latinoamérica, necesito, necesito que, que todos los brandstones de Latinoamérica tengan esta impronta, porque, porque nada, vieron que había un potencial, y que había, que había un desarrollo que era fácilmente aplicable al resto de la región, entonces nos propusieron armar un toolkit de todo el evento para que todos los países lo puedan replicar, y bueno, y ahí tuvimos como un trabajo en tiempo récord, porque nosotros lo estábamos desarrollando y suponete faltaban, no sé, dos, tres semanas para, esto, para la movida. Es súper importante, muchas veces yo le, le he dicho a NASA haciendo redes sociales, haciendo diseños, digo, NASA, yo quiero que esto me lo compre la marca y que lo usen en Italia, ¿entendés? O sea, como flasheando, como diciendo, vamos a hacer algo acá que esté tan bueno que lo quieran usar en todo el mundo, lo quieran usar en, yo qué sé, en Yugoslavia, ¿por qué no? En Rumania. Y, y siempre era como un anhelo, ¿viste? Pero el diseño tiene eso, el diseño puede cruzar muchísimas fronteras, es diseño, es imagen, o sea, tranquilamente, de hecho pasa, nosotros tenemos un montón de amigos, colegas que, que vienen trabajando para el exterior hace tiempo, pero... Pero este caso es como la muestra real de, sí, ahora lo quiero para toda Latinoamérica. Y eso para nosotros es como, wow, esto está funcionando, ¿entendés? Ya no solo nos gusta a nosotros. Y, y antes le decía esto, lo, el esfuerzo, el coso por hacerlo flayero. Eh, después tiene estos frutos que te dicen, bueno, ahora lo quiero, pero no solo para acá. Quiero que todos los brandstorms sean así. Y L'Oreal es una empresa ultra multinacional, francesa, con estándares realtos de calidad, o sea, no es que, que, es, que es tan fácil lograr esto. Así que es como, el, es, es el momento cuando esto sucede. Sí, no, buenísimo. Básicamente eso, contarles, contarles que, que gustó y que tuvimos que hacer el, el, el toolkit para replicar en la región, básicamente. Seguimos. Ah, creo que acá mostramos un poquito, como un punteito de cómo de cómo lo presentamos, eh, no mucho más, pero es como, como para mostrar un poquito cómo, cómo se venden y cómo mostramos las cosas. Y en este caso le haces el manual de aplicación para que lo agarre otro diseñador en Panamá y lo pueda aplicar de la misma manera que vos lo aplicaste, eh, que lo aplicaste acá. Exactamente. Entonces el laburo bueno. de manual es como recrear un manual de, de uso de algo que vos mismo hiciste para, para vos. Para vos lo haces para otros. Bien, seguimos, Gaby. Bueno, y vamos redondeando porque me avisan por cucaracha que estamos medio, medio pasados. No, Gaby me dice que estamos bien, yo no quiero aburrir tampoco. Por ahí nosotros nos cebamos, decimos, uy, esto está... Estamos no, como... Queremos, estamos ahí. Muy a fondo. Bueno, este es un último casito que, que, que es cortito, es, es, un, es un logo que nos encargó Arcor para, para, para un premio a la innovación y es un rebranding que nos, nos divertía mostrar. Eh, de vuelta acá arrancamos con una frase, nos gusta arrancar con frases inspiradoras, este, en este caso de Van Gogh, ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Eh, nada, nos parece, eh, nos parece muy copado... Eh, nada, poder, poder, poder inspirarnos por, por, por nada, nada más y nada menos que Vincent Van Gogh, por ejemplo. Eh, y, y, y nada, es como el, el puntapié inicial para arrancar. Bueno, esto es un poco como vendemos, creemos que hay oportunidades de mejora de la marca, sabemos que una identidad más simple y fresca le aportará vida al premio. Eh, 
cómo es nuestra marca hasta hoy, lo primero que vemos, y acá vamos a ver el logo que ellos tenían en su momento, y, y bueno, eh, lo que vimos ahí era un logo que, que tenía muchos años, que tenía una estética bastante corporativa, eh, y bueno, estilos que ya están, están como muy pasados de moda, es un premio a la innovación, y dijimos, bueno, ok, tenemos que capitalizarlo y darle un poco, un poco más de frescura y poder actualizarlo, entonces esa fue nuestra misión. Seguimos, y como siempre hacemos un research y encontramos una pieza clave. Nosotros cuando empezamos a hacer un trabajo, lo primero que hacemos es empezar a investigar a la marca, ver qué hicieron, cómo habla, cómo se ve eh, el desarrollo en el tiempo, y en ese research apareció esta imagen, que está bastante en baja, sorry que se ve un poco, un poco pixelada, pero me parecía alucinante, que es la evolución del logo de Arcor. Eh, entonces, bueno, tenemos el de 1950, que es hermoso, bastante surfer, el de 1970, que es hermoso también, Llega el, surfer, el, también. el de 70, claro, parece un longboard, ¿no? Como alucinante. Eh, el de 76, que es increíble, que es un logo que, no sé, los que somos más grandes lo tenemos medio en la memoria, y el del 93, que no sé si está tan bueno, perdón, pero no sé si... Es muy noventa el del 93, es muy noventero. Eh, bueno, lo que pudimos, lo, lo que pudimos hacer acá es como detectar ciertas, ciertas cosas y cierta evolución. Bueno, ¿qué características buscamos? Nos preguntamos también. Que sea simple, que sea innovador, que sea sólido y que tenga carácter. Eh, y cómo es nuestra nueva marca. Y acá ya nos metemos en, en, en la propuesta. Y solo trabajamos en el rediseño tomando un punto de partida, elementos, los elementos más característicos de la marca. Estamos hablando de una marca muy corporativa, muy tradicional, que solo querían hacer un pequeño ajuste. O sea, eh, partamos de esa base, no es que querían hacer un logo nuevo, era como un restyling muy suave. Así que, eh, bueno, tomamos los elementos característicos y los llevamos. Llevamos los colores a un tono mucho más digital, un poco lo que habíamos hecho con Ninch, sumamos un punto que remite al sol del antiguo logo de Arcor, detectamos que había un sol en el logo de Arcor, entonces lo volvimos a traer. Por último lo plantamos dentro de un contenedor circular para generar impacto, porque veíamos que el logo original eh, no tenía un contenedor, y entonces en la era digital no puedes plantear un logo que no tiene un contenedor porque no porque no, no, no funciona. Eh, y bueno, este es el resultado. Acá está la marquita. Premio Arcor a la innovación. Esto es finalmente cómo quedó. Entonces acá vemos elementos del pasado y elementos del futuro. ¿no? Tenemos este, esta A de Arcor que se mantuvo. Tenemos el sol ahí, eh, que, que lo, lo sacamos del logo de los noventas. Eh, tomamos el, el azul característico y generamos este gradient que va entre el azul viejo a un azul nuevo y de esa manera generar esta cosa de innovación y usamos una tipografía eh, timeless que es la futura, que es una tipografía que no va a pasar de moda jamás entonces eh, queríamos darle prestigio con, también con la tipografía y que sea una fuente que no pase de moda y como la anterior, ¿no? la de los 90 era como una tipografía que quizás en ese momento iba pero ella no va más. Entonces, bueno, avancemos, acá es como quedó el logo, su versión pluma, su versión color, eh, acá con una bajada, alimentando las ideas del futuro, también eso, es con mucho plazo, ¿no? Premio Arco de Innovación, alimentando las ideas del futuro, bueno, cómo lo, cómo lo trabajamos, la idea es que este, este ISO logo funcione por separado, o sea, en todos los niveles, o sea, el icono solo, con, la, con, 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 con el naming, y luego con la bajada, o sea, tiene como distintas escalas, Pasamos al siguiente, y acá les vamos a mostrar un poco la previa, ¿no? el, camino, el camino para, no, para elegir este logo. Y bueno, esta fue eh, la opción 1, que, que retoma el logo de Arcor actual, con, con la A, pero nos, despejo, nos despojamos de los otros elementos, y tiramos este gran, y, y qué sé yo, es una, es una versión que está buena también, eh, ah, bueno. y, y empezamos a tirar como estas estas opciones en horizontal, en vertical, eh, su versión pluma, que quedó bastante grafitera, bastante canchera, ¿no? cuando ahí jugamos en, 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 en dos elementos que funcionaban distintos, acá lo pusimos en un solo color y empieza a cambiar, ¿no? ya la, la A parece un cuatro, un, un trazo, no sé, 
se empieza a poner un poco más actual. Eh, y esta era la opción 2, que es el camino que finalmente eligieron, con, 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 con todas las versiones. Eh, la opción pluma. Acá la idea... Bueno, y, y estas son opciones también que fuimos presentando, ¿no? Acá era una A de, de construida con estos elementitos, eh, que finalmente no quedó, su versión en blanco y negro. Esa también fue otra opción que se acercaba más a la, quizás a la, al, al logo original. Esta es una versión más tímida, ¿no? Es como una versión que teníamos miedo porque digo, bueno, o sea, nos gustaban más las otras, pero como que, como que no nos insistieron tanto de que no querían un cambio radical, que bueno, fuimos con unas opciones más suaves, cuando tanteamos enseguida fuimos con, con toda la, con, to, con, 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 con una carga más, no sé, fuimos con todo. Por suerte eh, eligieron el camino que más nos interesaba, esta es la versión pluma. Y acá una comparativa que nos gusta hacer de todo el desarrollo, ¿no? O sea, logo sobre la izquierda tenemos el logo original, camino 1, Camino 2, que fue, en realidad, bueno, ahí veo que, que es Camino 1 versión 2, o sea, es como que lo, lo denominamos una segunda versión del Camino 1, Camino 2 y Camino 3. El del medio es finalmente el que quedó, y nos copa hacer esta compareta porque podemos ver todo junto y, y, y entender el porqué de, de cada una de las decisiones, ¿no? Bueno, y esta semana nos enteramos que este proyecto ganó un icon. Eh, entonces, bueno, nada, me parece interesante también poder contarlo, porque la verdad es que cuando, o sea, cuando lo, lo hicimos, realmente no, no, no lo hicimos pensando en un premio, eh, o sea, ganó toda la acción eh, eh, un premio, y bueno, nada, nos parece interesante también para contarlo y, y transmitir esta experiencia de que, de que cuando menos lo pensás, aparece un reconocimiento y bueno, te da, te, es como un mimo, un mimo al alma que te da ganas de, de seguir. Bueno, y estamos y cerrando, ¿no? ¿Cómo? Estamos cerrando. Sí, no, estamos bien. Eh, para cerrar, bueno, tenemos una piecita más, un bonus track eh, que hicimos también cuando cumplimos 10 años en pandemia y como para hacer una comunicación de estos 10 años, nos propusimos hacer algo fuera de la caja, y en este caso era una poesía. Eh, generalmente las chicas de prensa y más los, los redactores y demás tienen como una beta de poetas, como nosotros la tenemos los diseñadores más de, de dibujantes, de ilustradores o de artistas, hay, hay en la comunicación esta beta de la poesía. Entonces lo que hicimos fue como la oda a la comunicación. Algo un poco disparatado, pero a su vez en toda la angustia de la pandemia era algo que nos divertía. Hicimos un trabajo bastante libre, pero usando toda la imagen nueva. Eh, era una excusa medio para poner en práctica esta nueva imagen que estábamos haciendo y a su vez comunicar que cumplíamos 10 años. Eh, nosotros generalmente si cumplimos 10 años hacemos una fiesta. Eh, pero como acá no la podíamos hacer Llevamos nuestras energías hacia otro lado Hicimos como esta pieza que Nada, es una pieza completamente Para nosotros y para nuestra comunicación Y para nuestras redes Pero, pero es una pieza súper libre y, y también la queríamos mostrar Porque no, nos sigue gustando Nos parece, nos parece loca y, y nada, vamos a ver qué, qué les parece Cada día te imaginamos, sin forma ni fronteras. Sos arte, diseño, sos ilustración, periodismo y canción. Te vemos materializada en un formato nuevo cada vez. Infinita en tus posibilidades. Repleta de sentidos encuentra tu mirada. Sos tan indispensable como la tierra y como el agua. Tu ausencia es más que silencio, es desconexión. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vos? Nosotros creemos que sos vos quien mueve el mundo. Sos eso que cambia mientras todo cambia. Nosotros creemos que nada está hecho. Lo hecho es pasado. Nosotros creemos que hay un mundo que nadie vio y al que todos vamos. Gracias Comunicación por estos 10 años.
Bueno, y esto sí, eh, con esto cerramos. Eh, quería agradecer a todos los que vinieron. ¿Queda una más, Gaby, ahí? Manija, Vamos, bueno. Eh, yo quería agradecer a todos los que vinieron. Hay algunos ninchos acá, compañeros. Eh, gracias por sumarse. Está Paula también, una compañera mía de la Facu cuando dábamos clases. Una genia también por venir. Eh, y bueno, a los demás no los conozco, pero genial el feedback y la buena onda que están tirando en el chat. Eh, cuando me avivé que podía ver el chat en vivo, empecé a, a responder. Eh, buenísima también el feedback y la buena onda. Eh, gracias Gaby por la invitación y a Aixa por ayudarnos también a armar un poco la prese y, y, y perseguirnos para que hagamos todo esto eh, bien. Y, y bueno, Nas, te dejo a vos. No, bien, lo mismo. Muchas gracias por el espacio. Realmente es, es, un, es un desafío, antes pensaba que todas las propuestas te, te movilizan y te motivan para, nada, para avanzar, Esta, esto de repente nos obligó a mirar un poquitito en el pasado, revisar y, y sacar conclusiones, y, y es buenísimo, y obviamente gracias a todos los que están presentes se aguantaron nuestra charla, eh, ahí firmemente los chats, no... no los veía que, que saltaban, pero no me quería colgar porque <ríe> si no lo seguíamos por ahí. <ríe> Así que bueno, nada, muchas gracias a todos y bueno, espero que, que les haya copado, lo hayan disfrutado y, y que básicamente los, los inspire. Eh, eso, gracias.